ہم نے شکاگو اسکول آف سوشیالوجی کا رول پچھلے ٹاپک میں دیکھا اس ٹاپک میں ہم ریشنل چوائس تھیری کو تھوڑا سا الیبریٹ کریں گے کہ ایک انڈیویجل کا خاص طور پہ کریمنل کس طرح سے ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ اس نے کوئی ایکشن کرنا ہے اور کوئی ایکشن نہیں کرنا مثال کے طور پہ اس میں ڈیٹرنس بہت ضروری ہے بہت ساری اسلامک سوسائٹیز میں یہ رول رہا ہے کہ اگر کوئی ایک چور ہے تو چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا رائٹ یا لیفٹ ہاتھ کاٹ دیا جائے اگر وہ کچھ چوری کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنس ہے جو اس کو پریونٹ کرتا ہے کہ اس نے کوئی کریمنل بہیویئر نہیں کرنا تو پہلا اس میں یعنی ریشنل چوائس بنانے میں یا کسی ایک انڈیویجل کا ایسا بہیویئر بنانے میں کہ اس نے کریمنل ایکٹ کمٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا اس میں سب سے بیسک رول جو ہے وہ ڈیٹرنس کا ہے یعنی وہ لا کی فارم میں ہو سکتا ہے وہ ویجیلنس یا وہ سرویلنس کی فارم میں ہو سکتا ہے دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سوشل اسٹرکچر ہے اب یہاں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ وٹ از سوشل اسٹرکچر سوشل اسٹرکچر یہ ہے کہ ہمارے جو رول اینڈ ریلیشن شپ ہے وہ رول ہمارا فیملی کے ساتھ ہے یا وہ ہمارا سوسائٹی کے ساتھ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے مثال کے طور پہ اگر کسی ایک فیملی کے اندر کوئی ایک کریمنل ہے اور اس کی فیملی اس کو کرائم سے روکنے کے لیے سخت سزا دیتی ہے یا کرائم اینڈ پنشمنٹ اس کو دیتی کرائم کے اوپر پنشمنٹ سیریز ہوتی ہے فیملی اس کا بائی کارڈ کرتی ہے اس کو سزا دیتی ہے تو کوئی ایک انڈیویجل وہ کرائم نہیں کرے گا لیکن اگر اس کی فیملی اس کو پرموٹ کرتی ہے یا فیملی میں سے کوئی ایک ایکٹر ہے مثال کے طور پہ فادر ہو سکتا ہے وہ کریمنل ہو یا بھائی بڑا ہو سکتا ہے تو چھوٹے بھی اس سے شہ لیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ وہ بھی اسی طرح سے کرائم کریں کیونکہ وہاں پہ اوور آل سوشل اسٹرکچر یا رول اینڈ ریلیشن شپ اس طرح سے اسی طرح ہم ایک اور ایگزامپل لے سکتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی ایک کرائم انڈیویجل کمٹ کر کے آتا ہے اس کا پیئر اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ یار تو تو بہت بڑا بدماش ہے تیرے جیسا تو کوئی نہیں اس کو اپریشیٹ کر یہ ایک قسم کا ریوارڈ ہے یہ وہ ریوارڈ ہے جو ایکٹر کو پرموٹ کرتا ہے کہ وہ ایکشن کو ریپیٹ کرے اگر اس کے اوپر کوئی سزا ہوگی تو ایکٹر اپنے ایکشن کو ریپیٹ نہیں کرے گا یا وہ کام دوبارہ سے کرنے کی کوشش نہیں کرے گا لیکن اگر اس ایکٹر کو سزا نہیں دی جاتی اسے بلکہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو بہت بڑا بدماش ہے لوگ تیرے سے ڈرتے ہیں تو یہ اس کے لیے ایک ریوارڈ ہے وہ ایسا ایکشن دوبارہ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ جو سوشل اسٹرکچر ہے اوور آل فیملی کے اندر یا اس کی کمیونٹی کے اندر یا سوسائٹی کے اندر یہ بہت ضروری ہے جو کسی بھی کرائم کو کمٹ کرنے میں اس کو کرائم کریمنل بہیویئر کو پرموٹ کرنے میں تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سوشل کنڈیشنز ہیں یعنی وہ انوائرمنٹ جو ایک انڈیویجل کے ارد گرد ہے مثال کے طور پہ اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت ساری افولینٹ کمیونٹیز ہوتی ہیں یا جو جس کو ہم امیر علاقے یا ایسی ایسی ٹاؤن کے وہ حصے یا ہماری سوسائٹی کے اندر وہ حصے جو انفلوئنشلز ہیں وہاں پہ کریمنل بہیویئر ایگزٹ کرے گا لیکن اس کی نیچر ڈفرینٹ ہوگی ایز کمپیئر ٹو دوز ایریاز وچ آر اربن سلمس یا شانٹی ٹاؤنز ہیں یعنی ایسے ٹاؤنز جہاں کے اوپر آلریڈی بہت مائزریبل کنڈیشنز ہیں تو وہاں کریمنل ٹینڈنسی ڈفرینٹ ہوگی ایز کمپیئر ٹو افلینٹ ایریاز جہاں پہ کرائم کی نیچر ڈفرینٹ ہوگی تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو سلم ایریاز کے لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پٹی کرائمز کی طرف جائیں فوڈ شیلٹر اس طرح کی چیزوں کی طرف ایز کمپیئر ٹو دوز ایریاز افلینٹ آر لیونگ تو وہاں پہ جو ان کی لیونگ کنڈیشنز ہیں وہ بہتر ہیں ان کو بیسک ایشوز نہیں ہیں وہ زیادہ تر ایسے ایشوز ہیں کہ جیسے نارکوٹکس اور نارکوٹکس ویسے سلمز میں بھی ہوتی ہیں افلینٹ ایریاز میں بھی ہوتی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ اس کون سا افلینٹ ایریا میں کس طرح کے لوگ ہیں اور ان کی نیچر آف کرائم کس طرح مثلا وائٹ کالر کرائمز اکثر جو ہے وہ افلینٹ ایریاز میں ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اربن سلمز تو یہ نیچر یا اوور آل جو گیون سوشل کنڈیشنز ہیں وہ ایک کسی بھی انسان کے بہیویئر کو ڈٹرمن کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم کٹلٹ اور درخائم جو اکثر آرگو کرتے ہیں کہ انڈیویجلس کا لائف اسٹائلس اینڈ لیونگ کنڈیشنز آر ڈائریکٹلی لنک ود دیئر کریمنل بہیویئر جو کہ میں نے ابھی بات کی اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بچے کے بہیویئر کو کیونکہ زیادہ تر یہ جو کریمنل بہیویئر ہے یہ اکارڈنگ ٹو 
रैशनल चॉइस थीरी ये लर्न बिहेवियर है ये हम सोशल कंडीशन से लर्न करते हैं या हमारी जो ओवरऑल गिविंग कंडीशन हैं वो हमें एजुकेट कर रही होती हैं कि कौन सा एक्शन करना है और कौन सा नहीं करना है जैसे कि मैंने ऑलरेडी मैंशन किया कि डेटरेंस है यानी लॉ इन्फोर्समेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आ, वो डिटरमिन करती है कि क्रिमिनल टेंडेंसीज किस तरह की होंगी और किस हद तक होंगी दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सोशल स्ट्रक्चर है यानी एक बच्चे की लर्निंग के लिए उसकी फैमिली उसकी लोकल कम्यूनिटी और उसका टाउन या ओवरऑल जो कंडीशन सोशल कंडीशन हैं ये तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी जो किसी भी क्रिमिनल बिहेवियर को डिटरमिन करती है और इसके इसके अंदर ही एक एक्टर जो है वो डिफाइन करता है कि उसने क्रिमिनल बिहेवियर शो करना है या कन्फर्मिस्ट बिहेवियर शो करना है क्रिमिनल करना है तो वो उसने कास्ट एंड बेनिफिट को सामने रखते हुए अगर सजा ज़्यादा होगी और आ, उसका फ़ायदा कम होगा तो वो क्रिमिनल वो काम नहीं करेगा लेकिन अगर सजा कम होगी और उसके बेनिफिट ज़्यादा होंगे तो वो क्रिमिनल वो बिहेवियर ऐसा शो करेगा 